grazie cari amici a voi tutti di essere qui sono più di vent'anni che ricordiamo insieme quel sabato nero il 16 ottobre 43 e quest'anno è la prima volta che non c'è più Elio Toaf che ha partecipato che ha partecipato alla nostra marcia fin dall'inizio e diceva finché vivrò verrò negli ultimi anni qui vicino era una presenza amica anche quando non usciva più di casa in quel 16 ottobre donne, uomini, bambini, anziani, ebrei furono strappati di casa per finire nella macchina della morte nazista allora pochi, troppo pochi hanno pianto su di loro in una Roma spaventata e occupata vedendo i bambini ebrei rastrellati racconta Fausto Cohen qui vicino una povera donna in piedi prese di tasca un rosario e incominciò a pregare a piangere, a mormorare ritmicamente povera carne innocente era troppo lo sentiva la povera gente come quel venditore trasteverino che la mattina del 16 ottobre fece correre la figlia Trieste ad avvertire gli ebrei vicini perché scappassero o come una professoressa Mendola di via Pianuova 21 che nascose a casa sua il giovane studente che vagava per Roma, amico di tanti noi, Michele Tagliacozzo, o quel prete romano, Libero Raganella, che si presentò a un monastero di clausura fingendo un ordine superiore per nascondere una famiglia di ebrei. Storie belle, in un silenzio troppo grande, dopo che la città aveva accettato nel 1938 che gli ebrei fossero separati dagli altri. Da quella tragedia del 43-44 ha preso fine, finalmente, una storia di distanza tra romani, tra cristiani e ebrei, era troppo. Doveva cominciare un'altra storia. Quando penso a quel 16 ottobre mi tornano in mente le parole della scrittura del profeta Abdia che dice a causa della violenza contro Giacobbe e tuo fratello la vergogna ti coprirà anche se tu stavi in disparte quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze quando i forestieri entravano nelle sue porte ti sei comportato come uno di loro non guardare con gioia al giorno di tuo fratello al giorno della sua sventura fin qui la scrittura noi siamo stati sempre convinti che non bisognava lasciare da soli gli ebrei con il loro giorno di dolore il 16 ottobre giorno della sventura di nostro fratello ma condividerlo e condividere questo giorno è diventata non solo un grande fatto di amicizia ma un segno di speranza per il futuro infatti questa memoria questo giorno è divenuto un fatto costitutivo dell'umanità e dell'identità di roma e la memoria è cresciuta tanto da coinvolgere non solo i più giovani ma anche i nuovi italiani che vengono da lontano e hanno altre storie religiose e culturali. Vivere questo giorno insieme è diventato un fatto fondante l'umanità di chi vive a Roma, un'umanità molto provata ma che esiste e che non cede. Nella crisi della città, nella crisi della città, nelle solitudini delle periferie, nelle lontananze di tante istituzioni, nella bolla del dibattito della politica, 
questi sono fatti di popolo che esprimono la voglia di condividere i dolori e i valori dell'altro come una comunità di destino che si chiama Roma. Roma, Roma che ha voglia di vivere insieme. Questa è una speranza, perché per Roma c'è speranza, grazie a tanta gente coraggiosa e umana. Ma come si diceva, ricordare il 16 ottobre lo ripeteva una sopravvissuta Settimia Spizzichino, che tante volte è stata qui. Lei che era stata rapita quel 16 ottobre, quella mattina, in un vicolo qui vicino dell'antico quartiere ebraico, diceva Settimia, ricordare questo giorno rende sensibili alle cose terribili che ancora oggi succedono, alle lunghe file di profughi, con le loro valigie, con le loro povere cose, allo sguardo disperato dei bambini che scoprono che i loro genitori sono impotenti e umiliati, al terrore di Barconi, alla guerra, alla violenza a Gerusalemme e in Israele, alla guerra terribile in Siria e in Iraq e anche agli esuli cristiani e rapiti in Siria. Diceva Settimia, ognuna di queste cose mi fa rivivere la mia tragedia personale, mi riporta alla mente quello che ho passato. Cari amici, ricordare il 16 ottobre è per noi tutti, in tanti stasera, memoria sensibilità al dolore e anche speranza per noi e per il mondo. Per questo vi ringrazio di essere qui.